ishirini mpaka nimeolewa yawahi kuondolewa zawadi yoyote hata mwanaume hajawahi kunulia hata nguo huyu mtoto je huyu mume ananipenda kweli nataka niachane naye Ah, uh, umesema toka wameolewa lakini bia sema wana miaka mingapi? Yes, umezungumza wa mli wako, umezungumza na jina lako neema lakini bia zungumza uh, ndoa yako ina muda gani? Lakini kulingana ni kwamba mwanaume hana mapenzi, sawa? Kutokana na picha ya mwanaume huyo hajakunulia zawadi hata mtoto amnunulie. Upo uwezekano vile vile na mchepuko ambao anahudumia. Kwa hiyo, ah, uh, kama mlifunga ndoa au vipi, lakini kulingana ni kwamba unachoposa kufanya katika mazingira kama haya. Nikumwambia huyu mwanaume kuna hili na hili na hili lime ni chosha na mimi kabisa una uwezo wa kufanya hili na hili na hili lakini hufanyi sasa na hivi mume wangu nakupenda sana singependa ni kuacha lakini naona utanilazimisha ni kuache kwa hiyo nakupa miezi mitatu au minne au mitano naomba ufanye mabadiliko kwenye haya maeneo ukibadilika tutaendelea lakini usipobadilika napenda nikwambie wazi kabisa usimi kwamba sija kuonya nitaondoka na kukuacha kwa hiyo usiniambie unaenda wapi au usiniambie sijui umepata mwanaume mwingine na kudanganya na nani ukitaka kweli mimi na wewe niendelee na wewe haya niaone yanaonekana kwenye ndoa yangu uwezo kaka ndani ya ndoa miezi mwaka mzima mwanaume hajakunulia zawadi hata moja haipendezi napenda kwambia kwamba inapita miezi sita mume uliye naye hajawahi kununulia zawadi miezi sita sio mwaka mmoja miezi sita ndo asilimia kubwa ya wanawake wanunulia zawadi tu siku ya valentine sababu ni uongo. Sawa? So, Tafiti zinaonyesha wazi zawadi ambayo huku itarajia ina ya nguvu sana kuliko zawadi uliyokuwa unaitarajia. Kwa hiyo unayo haki ya kudai zawadi kwa mpenzi uliye naye. Kama mpenzi wako hakupi zawadi awe ni mwanamke au mwanaume, tambua ni mpenzi ambaye kwenye akili yake haumo. Upo tu kwenye mawazo yake lakini kwenye akili yake haumo. Unajua nini nafafuti nini nini ni kwamba kwenye akili yake haumo yani kwa maneno mengine ni kwamba kwenye moyo wake hauna nguvu ya kufanya ya, kumta, ya kumfanyia awe na msukumo wa kunulia zawadi au kufanya mambo mazuri au kukutamkia na kupenda wewe mwenyewe una asilimia kubwa ya wanawake na wanaume ambao unanisikiliza sasa hivi wengi mnaweza kuniambia ni wachache ambao wanaweza kusema kwamba wiki hii iliyoishi ya leo Jumapili mume wangu kaniambia na kupenda kanitamkia au mke wangu kanitamkia na kupenda ni kitu kidogo sana lakini ni zawadi nzuri sana kumtamkia mkeo au mumeo na kupenda sio unasubiri yeye akwambie nakupenda usema ah na mimi pia nakupenda no hiyo inaboa sawa kwa hiyo hiyo na hiyo ni zawadi kumtamkia mmeo au mkeo na kupenda ni jambo la msingi biblia inasema hivi imani huja kwa kusikia sasa kama sijasikia mke wangu ananitamkia na kupenda kama sijasikia mume wako ananitamkia na kupenda mara kwa mara tambua kwamba upo uwezekano penzi lake kwako limepungua kwa kiwango kikubwa sana Kajalisha na, anasema na, unapomwambia una, una, hivyo anasema na kupenda lakini bwana nakupenda no 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 nataka nisikie nisiki, unanitamkia kuna wanawake wangapi wananiambia kwamba nakupenda kuna wanaume wangapi wananiambia kwamba nakupenda kwa hizo uniambii sawa sasa watu wengi wanasubiri hisia mpaka nijisikie ndio niseme itakuponza kwa ni jambo la msingi na dangu usisitize swali la zawadi na ulifanye kazi kama nilivyoelekeza Okay, uh, hata sio message moja halafu eh, tunapata burudani kwa sababu Sa. Ah, uh, okay. The doctor anaitwa Silas. Eh, na mpenzi wangu lakini nikimwambia nikague simu yake anakataa. Vipi? Hapo kuna nini? Wa, napenda niambie ndugu wasikilizaji. Sawa, napenda niwaambie ndugu wasikilizaji. Najua kuna kelele nyingi sana. Oh, usishike simu ya mke wako, usishike simu ya mume wako. Napenda niwaambie ndugu wasikilizaji. Katika ulimwengu tulionao sasa hivi iwapo unataka mapenzi ya kweli mapenzi matamu mapenzi yatakayodumu yenye msisimko na uchangamfu wa kutosha mazingira ya uwazi na ya ukweli lazima yapewe kipao mbele nimeshakutana na kesi nyingi sana za watu ambao wanasema sitaki kushika simu ya mume wangu sitaki kushika simu ya mke wangu naona nitaumia hizo kesi nimekutana nazo nyingi sana Okay. Wewe unayesema sitaki kushika simu ya mume wangu, sitaki kushima shika simu ya mke wangu. Napenda kuambia kwamba kama hutaki kushika simu ya mke wako au simu ya mume wako, utakapoona dalili za kusalitiwa usiulize. Usiulize. Lazima tufahamu kwamba kama kweli penzi lenu ni la thamani lazima lilindwe. Kitu chenye thamani kinalindwa 
kwa sababu kina samani ulindi sawa kwa nini kwa nini ulindi sawa sawa wewe fikiria fikiria kitu ni samani kinalindwa kwa hiyo moja ya wewe kupekua simu ya mpenzi wako ni kulinda uhusiano wako katika ulimwengu huu ambapo usaliti umekuwa ni wa kiwango cha juu sana mpaka mpaka usaliti umekuwa nimekuwa ni la kawaida sawa nimeshangaa sana sawa usaliti limekuwa nilikuwa na wakati nika kwenye 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 kwenye, kwenye, kwenye uh, uh, basi fulani jamaa uh, mmoja anasema kwamba usisaliti kitabu changu sasa leo nilikuwa kwenye salon nimeenda kunywa uh, nywele Yule dada mmoja alikuwa ananihudumia anamwambia dada mwingine anamwambia kwenye sherehe juzi umenisaliti sawa umenisaliti kwenye sherehe sherehe ya juzi sasa anazungumzia yale kuna mambo fulani ambayo dada akumfanyia huyu dada sasa si kwamba amemsaliti kimapenzi lakini yani um, yani mtu alitarajia ufanyie kitu fulani lakini ukifanya wanatumia kwamba umenisaliti lakini us, kuna usaliti wa hali ya juu sana kwa hiyo kushika simu ya mke wako kushika simu ya mpenzi wako ni jambo la msingi katika kulinda uhusiano wako huyu mpenzi wako aweze kuwa makini kama ninavyokuambia mpaka leo sijui password kwenye simu inawekwaje sijui So, sijui kwa sababu gani inanisaidia ina, ina mimi kukataa mahusiano ya kisali ya kimchepuko kwa sababu gani na sababu yani si, 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 yani kwanza naona naona shida kufuta message ni kazi si kwa sababu kule muda ambao ipasa ni chat na mke wangu naanza ku na mchepuko ina ina, ina boa sana sawa kwa hiyo hiyo nafasi sitaki sitaki kuitengeneza kwa hiyo I, kuna watu wengine nasema ah mnaweza kuwa unataniana na mpenzi wako mnaunataniana na mfanyakazi mwenzio mnataniana tu mume wangu hata yaelewa utani huu sawa oh mke wangu hata yaelewa utani huu unaona kuna watu wanataka kutafuta njia za kuhalalisha sawa oh, oh um, 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 hata yaelewa hiyo um, hata yaelewa na nani unaona utani nani kwa hiyo hakuna sababu ya kushika simu lakini kumbe hivi kama unamdhamini mume wako unamdhamini mke wako usianzishe utani na mwanaume mwingine na mwanamke mwingine Uwezo kujua utaniona za kufika wapi? Uwezo kujua. Sawa. Kwa sababu mimi mwenyewe nimeshatania huyu mtu kaje kutoka kwa 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 ni yale kwa na kutaka. Unamtania mtu kama na kwa. Ana ndio anashikilia hapo hapo. Unaweza kuona. Kwa hiyo hali kama hizo zipo. Kwa ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo napenda kuambia bwana, nikwambia una kama mpenzi wako anakataa usizike simu yako tambua ana mpango wa kusaliti au tayari anakusaliti. Nimemaliza kujibu swali hilo. Tupate